这样了，提他干嘛呀？我说了，可能是他没话题了。我是说他也多余，你们非得让我说呀？不够不够不够，让我这这这急着白脸在这说啊！长辈就别提他了，行，不关注他了。一提起中国足球，马哥就喜极。大家好，我是紫禁城下的胡同。这一期呢，听听马哥义愤填膺的说起了对中国足球的感受。我想应该代表广大百姓球迷的心声，让我们听一下马哥是怎么说的吧。天天看哈，挺受欢迎的，谢谢谢谢，谢谢。天天发吗？嗯，天天发呀。反正您这个，我跟你说，马哥啊，你先听我说，要是你不让我说啊，您这在西高视频里边啊，还真是每期的不是什么时候打开什么时候有有你这节目，<笑>而且你就是我们聊天的时候吧，就有时候酒桌上聊天不瞎聊吗？啊，有时候提起来什么北京几个老头儿的呢？啊，哎，这马哥这个还特别什么？你看我多远，我从西城过来的。这个还有那个魏哥吧？啊啊，魏哥，魏哥，这都是精英，老百姓中的精英啊！对，对，真的。哎呀，哎呀，人和马哥啊，哎，哎，谢谢，谢谢，谢谢大姐，真的，谢谢大姐，嗯，谢谢你，嗯，不错不错。来，马哥说说这个中国足球吧。这个足球啊。你要让我一说呀，啊，有的人一说这个挺气愤，是吧？哎呦，咬着牙切着齿的说，怎就恨铁不就不恨铁不成钢啊？是吧？对啊，恨铁不成钢，恨铁不成钢。嗯，中国足球开展的年头不少了，从八十年代的时候就不跟人说了，从八十年代的时候就开始冲出亚洲，啊，走向世界。对，是不是？嗯。那时候球迷那时候还不是那那么多呢。对。后来紧接着这个，咱们学外国开始搞俱乐部，搞俱乐部，搞联赛。哎。啊，还有的那时候，组织一些球员，真下本了。那建立网啊，组织一帮孩子去巴西。对。巴西。学的是巴西，是巴西吧？巴西是不是？啊，巴西。巴西那帮孩子就有这个谁，李铁，李铁，李铁，李金宇，啊，建立啊，建立啊，建立宝，是吧？啊，上这学的，中国也真是下了本了。啊，确实那时候也挺见成效的。后来学业归城，回到国家以后，这咱们这个俱乐部的这这比赛打得如如火如荼的，哎，打得真热闹。啊。俩打一个真他妈急，你知道吗？哎，也就从那时候开始，其实那时候已经又产生了腐败了。哦，你知道吗？那时候就产生了改革开放当中吧。对，改成市场经济了。这后来这个出现这些娄子，嗯，等于这四十多年来，这个联赛的呃举办，还有这些沃土的开发，等于就给这帮腐败分子啊，嗯。腐败造成了一个温床哦，成绩怎么也没出来，请就外国教练吧，又请外国球员吧，钱没少花，就白跑。哎，什么也没没没成，哎，最后出来好多大贪官，大腐败分子。对，你像这个都，这叫什么？陈旭元、李铁、李铁，还有一个那个这这冯冯兆才吧，杜杜兆才吧。啊、这事儿也是足协的呀、啊啊，就不这回那仨不上电视了，是、啊、是上哪儿了吗？啊、说忏悔录呢不、啊？对，那意思明白了啊，我就我就躺这贪官，还不如闭嘴呢。嘿，又他妈忏悔录，忏悔他妈狗屁！啊，这逮着你了，忏悔啊，做报告的似的。是，你瞧他妈李铁那德行，嘿好。<笑>他妈踢球的时候，说说是踢的也不错。啊，你瞧这臭毛病，吹头发啊，对，呃，什么感情哎。这些建立宝回来这帮孩子就他当了官了啊，就他升了职了，还就他妈他会贪，嘿，你知道吗？你看那那一波那个，反正有的有事儿，有的也没提成啊。对，人家蔫不唧的得了，找点别的事儿干，做点小买卖，完了啊。嘿，他能窜，你不用怎么着，说这这娘们儿他弄俩哦。这个谁李铁是不俩娘们儿吗？是吗？美国一个，还有一个英国一个呢，说哦。都那个给给弄弄了钱弄走了，就不说让他媳妇儿携这携这款回来，两个亿吧。回来以后，就那意思，你要是回来以后，那个谁李铁那罪行啊，还能减点啊，那意思还能轻点那最后就不就拿钱找钱吗？反正老底那么喊啊，就说闭了眼子，闭了眼子。这闭是不可能，他两个亿他能闭吗？现在对，那这好几十个亿、上百亿的都没闭，你说是不是？啊，别那别那怎么着。
呃，劳苦功高，他还是呃，立有立有点功，对，是不是？干过点好事儿，你知道吗？后来这个市场经济，生活在那个土壤里头，你知道吗？这你不贪也不成，那、啊、那意思，当然也想了，我不贪白不贪啊，贪了也白贪，嘿，谁呃白贪谁不贪啊？啊就就这么想的，比着家世，比什么的，比出国，比能耐，最后怎么着？这足球真是没没上去以后，到现在是。越踢越次，现在中国在地球上啊，这地球啊，我说的地球啊，啊地球什么亚非拉啊，这五大洲啊，八八八大洋的啊，不算月球，我啊，对，不算月球，我看啊，谁都快踢不过了，你知道吧？越南都没足球可能，那是最早，<笑>那时候这日本和韩国，那时候我说了，荣日航踢他们的时候不都白玩儿、啊，对，那都不会踢球，<笑>是不是？那时候就知道不踢足球，就认为是欧洲的，还有巴西的啊,啊。对，那时候咱小时候嘛，哎、啊，一到看世界杯的时候，那时候最早刚有电视的时候，有的就就就,就看这世界杯，看人家怎么踢，啊、你知道吧？哎呦，这踢的也也好。咱那时候就国家也有国家队，咱那时候就看的是荣日航，是不是？就那都那些人，北京那时候咱们国家还举办、哎、举办联赛嘛，就举办这个友谊赛嘛，友谊赛，不管是。英国队来了，跟咱国家队踢踢、嗯，那是友谊赛啊！还、哎、趴那话匣子边上，还、哎、那时候还宋世雄解说的啊！对，谁说那是什么？是不是宋世雄？我也忘了，反正有解说的，咱就听、啊。那时候还没电视呢，啊、是不是？对。你说现在要说中国足球现在啊，咱们归为平静，怎么以后啊，不踢他了，行不行啊？行啊！现在踢他呀，你骂他都多余。嘿，不踢他了。但是这个一个那么一大的国家呀，嗯，在世界上你必须得有这个国家队，对，你让他在民间里啊取出来以后，现在这波队整个废了，这波废了啊，重新选拔，该有队也有队，让他们啊自己踢去，愿意外国培育你就培育你，爱、哎、怎么着怎么着啊，国家优了点花钱，别花大钱了，该有的有，就是让他出去玩去吧，啊，回来以后啊，哎，国家队也有，该比赛的时候也比赛。就是别注过多在宣扬他们了，不提他们了，啊、不提什么输了赢了的、嗯，是不是？就这道理，说点咱们爱听的，说点咱们爱看的，播点咱们露脸的项目。嘿，他本来就不露脸，还老播，还弄一帮明白人吧，还在这直播间里啊，也聊这事儿。手机吧也聊这事儿，聊他妈什么呀？聊，<笑>累不累呀、啊啊？这得你还聊他干嘛呀、啊？现在赶紧就。说句白话，就是体育这腐败，先把这事儿给治了，先给这几个事该崩了，该崩，该闭的闭，该判的判，嘿，哎，就完了，是不是？哎，那个足球踢不踢好坏的，也无关大雅，也无所谓。他已经这样，咱都习惯了，这不好几十年了，才不是说前两年突然的踢的倍儿好，老是世界前几名，突然断崖式的下降了，咱们也也。惋惜一点是不是？对，咱们也多多了。这样提他干嘛呀？我说了，可能是他没话题儿了。<笑>我是说他也多余，<笑>你们非得让我说呀？不错不错不错，让我这这这急着白脸在这说啊！咱们就别提他了，行，不关注他了。好，这回不管怎么着，这回新开的新上这个主席啊，叫什么什么凯啊？啊、嗯、啊、嗯，这回他们这回打比赛的说啊，挺挺节省的啊。嗯是、啊、吧？没吃海鲜说，说、哦、确实是带的方便面和带鱼哦，你知道吗？可能跟这有点关系，但也得让你吃饱了踢呀、啊，对呀、啊，是不是？有几个孩子也露脸了，也行。孩子，我说句白话，没毛病，孩子没毛病。我说现在这目前这在场上这些孩子没毛病，就咱们这体质啊，这体质还没解决好。你你想这正正抓着那意思，我这踢着球呢。我们我们这主席都都都快跌，都现在正审着呢。是新换了一主席啊，他他也不踏实，他也惦记，你知道吗？而且这孩子也有，现在以后可能也有压力，嗯、也想踢好了。他妈压力越大吧，越迈不开腿儿，嗯，你知道吗？你你本来这脚能射球，我还射进去了，露脸，我不射了，该骂我了。这家不传球，怎么、啊、你要传跟那边是空着呢？哎，他他他传了，别人来家射应该有，所以现在孩子踢球也矛盾。嘿。心里我这么分析啊，我这么分析，就是以后啊，不冷不热啊，不卑不亢，好，也别骂人家啊，就完了。好，让让他什么，看看国家是是怎么个政策，我彻底的让足协解散。
说咱们就没有国家队了，嗯，就没国家队了，嗯，是不是？你看，就跟那什么似的，你乒乓球打得好，人家国家怎么不交接啊？嗯，是不是？你在你乒乓球上都给人打哭了，嘿，怎么着了？咱们这球不还没让人给踢哭呢吗？啊、嗯，是不是？啊，行，我就这么认为的。好啊，好，行，谢谢马哥。说起中国足球，的确让人心动，已经失去体育应有的精神。正如马哥所说，如果这么下去，还不如没有中国男足。好了，今天就到这里，对此你怎么看？欢迎大家留言评论。